আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ জি স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে ওকে আমরা যে সিনারিওটা করব সে সিনারিওটা হচ্ছে মানে সাইবার সিকিউরিটি আমরা একটা সক করব আর সক তো জানোই সক হচ্ছে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার লাইক দ্যাট আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি তুমি যদি গুছায় বলতে পারো আর কি ওনাদের সাপোজ ধরো এটা একটা স্যান্টালাইট পিসি আর একটা ইন্ডাস্ট্রিতে এর আন্ডারে অনেকগুলো পিসি থাকে ম্যানেজার পিসি থাকে যেমন এমপ্লয়িদের পিসি থাকে একটা সার্ভার থাকে সার্ভারের আন্ডারে আবার অনেকগুলো মানে কম্পিউটার থাকে বা যদি আমরা ভার্চুয়ালাইজেশন পিসি বলি আর কি অনেকগুলো পিসি থাকতে পারে দ্যাটস ওয়াই যে এখানে যে পিসি থাক আমাদের যে বিষয়টা হবে যে মিশনটা হবে এখান থেকে যে এই পিসি মনে করো পিসি ওয়ান পিসি টু পিসি থ্রি এটা হচ্ছে ফোর এগুলো কিসে সার্ভার পিসি একটু লেখেই দেই সরি ফর দ্যাট মাই কম্পিউটার রেসপন্স ওকে সার্ভার এই র্যাকের পিসি গুলো হয়েছে সার্ভার পিসি এগুলো হয়েছে মনে করো ক্লায়েন্ট পিসি যদিও আমরা এত পিসি ওখানে দেখাবো না কিন্তু যখন ডকুমেন্টেশন করবো অনেকগুলো পিসি দেখাবো আর যখন ল্যাব করব হালকা পিসি দেবো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে প্রত্যেকটা ইয়েতে মানে এই সকেতে এটা হচ্ছে সক সকেতে লক পাস করা আমার সিনিয়র ইটে হবে এরকম এখানে আমি এই এই কাজটাই তো মূলত সিম করে তাই না লক পাস করা বা লক নিয়ে কাজ করা এটা মূলত সিমের অংশ হ্যাঁ হ্যাঁ সক থেকে আসলে সিমের উৎপত্তি সকটা হচ্ছে সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার আর সিম হচ্ছে সিম হচ্ছে সিকিউরিটি ইনফরমেশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সকের একটা বড় টেকনোলজি সকের একটা বিল্ড আপ করছে আর কি সেটাকে ইনসিডেন্ট আকারে মানে একটা সিমে অনেক কিছু থাকে যেমন টিকিটিং সিস্টেম থাকে ভিউং সিস্টেম থাকে ড্যাশবোর্ড থাকে সকেতেও ড্যাশবোর্ড থাকে বা টিকিটিং সিস্টেম থাকে না টিকিট থাকে না তুমি সেটাকে এক্স ডি আরও বলতে পারো বা অন্য কিছু বলতে পারো এগুলোর কম্প্যাক্ট একটা টেকনোলজি হচ্ছে এবং কি আপডেট টেকনোলজিটা হচ্ছে সিম সিমটা হচ্ছে ইভেন্টগুলোকে ম্যানেজমেন্ট করে দিবে তুমি সিম সলিউশন যদি করে পারো কারণ সিম সলিউশন পর্যন্ত আমরা যাই না এই জন্যই যাই না কারণ এখানে টিকিটিং সিস্টেম আছে একটা ইনসিডেন্ট হইলো সাথে সাথে সেটা টিকিট করে একটা অ্যানালিস্টকে অথবা একটা অথরকে সেটাকে কাজটা অ্যাসাইন করে দেয় এবং কাজটা সে সমাধান করলে দ্যাটস ওয়াই সেটা অর্গানাইজভাবে হ এটা হচ্ছে মূলত সিমের কাজ সকের কাজটাই সিম কি করে অর্গানাইজভাবে করে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আকারে করে ওকে আমাদের মানে এটা হচ্ছে এখানে লগ ম্যানেজমেন্ট করা এবং এটার সাহায্যে একটা ড্যাশবোর্ডে সেটাকে ভিউ করে দেখানো যে আসলে এর প্রবলেমগুলো কি বা প্রবলেমেটিকগুলো কি এবং কি কি ইভেন্ট হইলো কি কি ইনসিডেন্ট হইলো বা কি তোমার ঘটলো ক্রিয়াকাল ঘটলো এই আমরা একটা সিনারিও নিয়ে কাজ করতে পারি এখানে তুমি ওয়াজা ইউজ করতে পারো অথবা এখানে তুমি স্প্লাং ইউজ করতে পারো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ এ ফিফটি দ্য টাইম তাই আমি মনে করবো স্প্লাং নেও স্প্লাং নিলে হবেটা কি স্প্লাং তুমি মনে করো যে দেড় মাসের মতো ফ্রি আছে তুমি ইন্টারপ্রাইজ ভার্সন ফ্রি দিয়ে করতে পারবে তো তুমি এটাকে বিল করতে পারো স্প্লাং বিল করতে পারো স্প্লাং বিল করে ডাটাগুলো তুমি ক্যাগেল থেকে নিবা আর সাইবার সিকিউরিটি কিছু ডাটা নিবে নিয়ে বা মেলোয়ার কিছু ডাটা নিবে বা সিবিসি নিবে অথবা অন্য কিছু নিয়ে তুমি কি করবা সেটার ইনসিডেন্টটা দেখাবে এগিয়ে যে একটা ভিউ রিপোর্ট আসবো সেটাকে তুমি রিপোর্ট আকারে পাবলিশ প্রকাশ করবা তোমার ইয়েতে তোমার ভার্সিটিতে তুমি আকারে রিপোর্ট আকারে দিবা মানে পেপারটা দিবা বুঝতে পারছি সাপোজ ধর এই একটা সিস্টেম করলা সিস্টেম করার পরে কিছু পরিমাণ ডাটা নিলা এই ডাটাগুলো ইনপুট করে দিবা যে কোনো কম্পিউটারে ইনপুট করে দেবা ইনপুট থেকে এখানে আসবে যেন সেটাকে ভিউ আকারে তুমি তুলে যে মানে পিকচারগুলো পাবা সেই পিকচারগুলো নিয়ে তুমি একটা একটা রিপোর্ট তৈরি করবা যে রিপোর্টটা তুমি জমা দিবা আমি আরও আরও সহজ করে যদি বলি বিস্তারিত তাহলে আমি আর একটা ই নিতে পারি ও ওটি তো কেটে দিলাম আচ্ছা প্রথমে আমরা যে কি করব 
আমরা তোমার পিসির র‍্যাম কত আমার 24 জিবি 24 হ্যাঁ তোমার পিসি দিয়ে দরকার হবে আচ্ছা প্রথমে আমরা যে কাজটা করব আমরা 24 জিবি তো 24 এ ডাইরেক্ট ভার্চুয়ালাইজেশন 23 জিবি ব্যবহার করা যায় মনে হয় 23 জিবি বন্ধ ব্যবহার করা যায় এডি ইজ জাস্ট এনাফ আমরা যে বিষয়টা করব ওখানে ওই পিসি তে একটা ভার্চুয়ালাইজেশন করব সেটা ভার্চুয়ালাইজেশন আমি তুমি ভিএমওয়্যার দিয়ে করতে পারো ভিএমওয়্যার অথবা ভার্চুয়াল বক্স দিয়ে করলা আচ্ছা আমি এটা লজিক্যাল ডায়াগ্রাম আঁকাতেছি তারপরে ফিজিক্যাল ডায়াগ্রাম আঁকাবো এটা ফিজিক্যাল ডায়াগ্রাম লজিক্যাল না লজিক্যালটা একটু পরে দেখাতেছি আমি কি করলাম আমার উইন্ডোজ পিসি কে এটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজ পিসি এই পিসির ভিতরে আমি কি দিব ভার্চুয়ালাইজেশন করব না বুঝতে পারলে সাথে সাথে বলবা জি স্যার বুঝতে দিলাম উইন্ডোজ 10 এর ভিতরে আমি ভার্চুয়ালাইজেশন করব একটা সফটওয়্যার ইনস্টল দিব সফটওয়্যার ইনস্টল দেওয়ার পরে এর ভিতরে আমি যে বিষয়গুলো করব সেই বিষয়গুলো হচ্ছে এই ভার্চুয়াল বক্সের ভিতরে কমপ্লিকেটেড করার দরকার নেই আমি একটু সহজ করেই করতেছি আচ্ছা ওকে এর ভিতরে আমি পিএফ সেন্স দেব মানে ফায়ারওয়াল দেব পিএফ মানে সরাসরি ইয়া ভার্চুয়াল পিএম পিএম এর ভিতরে হ্যাঁ পিএফ আচ্ছা এস সি এন সি পিএফ সেন্স দেব তারপরে আমি কি দেব এই ফায়ারওয়ালের জন্য আলাদা ভাবে কোনো অপারেটিং সিস্টেম লাগবে না সে একা একাই ইয়া করতে পারবে পিএফ সেন্সের অপারেটিং সিস্টেম আছে ওইটাই তুমি ইউজ করবে আচ্ছা পিএফ সেন্সরের অপারেটিং সিস্টেম আছে এটা ওপেন সোর্স এর জন্য এটা দিলাম আর গুলো যেগুলো ইউজ করতে যাবা সেগুলো হয়তো বা তোমার টাকা চাইবে সো পিএফ সেন্সটা ওপেন সোর্স এটা করবে তারপরে কি দিবা একটা সেন্ট ওয়েজ দিবা কার জন্য সেন্ট ওয়েজ এর ভিতরে সেন্ট ওয়েজটার ভিতরে আমরা ইনস্টল করব স্প্লাং স্প্লাং তাহলে দুইটা দুইটা পিসি কিন্তু আমার হয়ে গেল অলমোস্ট এখন দুইটা পিসি কিন্তু অলমোস্ট ভার্চুয়াল বক্সে হয়ে গেছে আর একটা পিসি আমরা কি জন্য দিব আর একটা পিসি দিব সেটা দিব ধরো উবন্ত দিলাম বা সেন্ট ওয়েজ দাও সেন্ট ওয়েজ দিলাম এটা কি ফরওয়ার্ডার বা তুমি যদি স্প্লাঙ্কের যায় ওয়াজা দাও তাহলে হবে এজেন্ট আমরা স্প্লাঙ্ক নিয়ে কাজ করি ওয়াজা কি ইয়া না ওপেন সোর্স না হ্যাঁ ওয়াজা ওপেন সোর্স না স্প্লাঙ্ক নিয়ে কাজ করলে কি হবে স্প্লাঙ্ক তুমি এন্টারপ্রাইজ না করে তুমি এই ভার্সনটা করতে পারো কারণ এটা নব্বই দিনের মতো তোমাকে ফ্রি দিবে তুমি ফ্রি ইউজ করতে পারবা তা পিওসির মতো তো ফ্রি ইউজ করতে আমার তো আর নব্বই দিন লাগতেছে না প্রজেক্টটা তুলতে সো আমি এটা ইজিলি স্প্লাঙ্ক দিয়ে আমি করতে পারবো এবং কি আর একটা পিসি নিব আমি ইউনিভার্সাল ফরওয়ার্ডারের জন্যই কি করব ইউনিভার্সাল ফরওয়ার্ডারের জন্যই নিব তাহলে এটাও আমি ফরওয়ার্ডার দিই বা এজেন্ট দিই তাহলে পিসি সংখ্যা হল কয়টা আমার চারটা চারটা হ্যাঁ চারটা পিসি হল এটা কোথায় হলো ভার্চুয়াল বক্সে কিন্তু আমি চারটা পিসি সেট আপ করলাম মানে চারটা ভিএম সেট আপ করলাম পিসি না বলে আমরা ভিএম বলি আর এগুলোকে আমি মনে করি বা তুমি কারণ একটা উইন্ডোজ রাখা উচিত আচ্ছা উইন্ডোজ টেন দিলাম আমরা তাহলে এই মোটামুটি আমরা ভিএম কয়টা ক্রিয়েট করলাম ভিএম ওয়ান থেকে ভিএম চার পর্যন্ত চারটা ভিএম আমাদের থাকবে দেন আমরা এখন যে লজিক্যাল ডায়াগ্রামটা হচ্ছে এটা আগে তোমার পাঠায় দেয় আমি রেকর্ড করতেছি স্যার সমস্যা নেই পাঠাই যাবেন আমি ইয়া করতেছি রেকর্ডিং অন করে রাখছি 
দেন এর ভিতরে যে ইটা করব আমরা এই পিএফ সেন্সটা এই যে পিএফ সেন্সটা আছে এই পিএফ সেন্সের একটা ই আছে ফায়ারওয়ালের কিন্তু একটা রুল আছে রুলটা হচ্ছে দুইটা লাইন থাকে ফায়ারওয়ালের একটা হচ্ছে ডব্লিউ এ এটা একটা থাকবে আর একটা থাকবে লেন এল এ এন এটা হচ্ছে কনসেপ্ট ফায়ারওয়ালের কনসেপ্ট একটা তোমার মনে করো যে এই ওয়ালেনটা হচ্ছে আইএসপি থেকে যে নেটটা আসে অথবা বাইরে থেকে যে ইন্টারনেটটা প্রভাইড হয় সাপোজ ধরো এটা একটা ইন্টারনেট ইন্টারনেটটা আসলো এখানে এখান থেকে আসে পিএফ সেন সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে আমার একটা লেন বের করে দিল একটা দিল বা একাধিক লেন আমাকে বের করে দিতে পারে বুঝতে পারছি আমরা হ্যাঁ এক এক ডিভাইসের জন্য এক একটা আমরা একটা লেনটি বের করলাম সাপোজ ধরো আমার লেনটা আমি দিয়ে দিলাম আইপিটা দিয়ে দিব আমি আইপি দিয়ে দিলাম টেন ডট টোয়েন্টি ডট জিরো ডট আমি এখানে মনে করি যে জিরোর জায়গায় এখানে দশ দেই এখানে যে কাজটা করব শূন্য বাই টোয়েন্টি ফোর আমার ল্যান্ডের এটা আমি দিয়ে দিলাম মানে আমার এই নেটমার্কসে তোমার এতটা আইপি তোমার লর্ডস অফ আইপি হবে এখানে অবশ্যই টোয়েন্টি ফোর তো হোস্ট বেশি এই এই আইপিটা আমি এই ল্যান্ড থেকে আমি বের করব বের করে এই ল্যান্ডের সাথে বের করে এই যে আইপিটা এর ভিতর থেকে একটা আইপি আমি দিব কারে দিব ওকে আমি দিব এই স্প্লাং মেশিনকে মানে যেটা সেন্ট হয়েছে আমি বিল করলাম এই মেশিনকে আমি দিয়ে দিলাম এর তো একটা আইপি পাবে সাপোজ এর আইপিটা হবে টেন ডট টোয়েন্টি ফোর ডট টেন ডট সাপোজ ধরো আমি টুই দিলাম ডাইরেক্ট এটা স্টেটিক একটা আইপি করে দিলাম টু এর আইপিটা পাওয়া গেল এখানে টু পাওয়া গেল রাইট তাহলে অন্য আরো আরো তো দুইটা মেশিন আছে অন্য আরো দুইটা মেশিন আছে সেই মেশিনগুলা সেই মেশিনগুলা তুমি ইচ্ছা করলে এখান থেকেই বের করতে পারো আইপিগুলা বা বের করলা বা এখান থেকে আমি এখানে দিলাম এর যথা করবে আমি আইপি দিলাম এটার আইপি দিলাম টেন ডট টোয়েন্টি ফোর ডট টোয়েন্টি ডট ওয়ান দিলাম একটা আর এই মেশিনে দিলাম টু দিলাম তাহলে আমার মেশিন কিন্তু চারটাই হয়ে গেল এখান কিন্তু এখানে যে আইপিটা পাবে তোমার পাইতে পারে ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট ওয়ান তুমি তোমার ওই যে উইন্ডোজ পিসি থেকে যা করবা সেটাই কিন্তু পাবে ওই তো বা ফিফটি ডট একটা ধরে নিলাম এই আইপিটা পাইলো অল এন হিসেবে অথবা নেট হিসেবে এটা আবার কোথায় পাবে মানে আমি যদি তোমার পিসি অনুযায়ী চিন্তা করি উইন্ডোজ পিসি অনুযায়ী চিন্তা করি এটা হবে ভার্চুয়াল অ্যাডাপ্টর নামে একটা অ্যাডাপ্টর আছে দ্যাটস ওয়াই নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টর যখন আমরা নেটওয়ার্কে যাই উইন্ডোজ ইলেভেন এটা এখান থেকে কি দেখা যাবে আই ডোন্ট নো অ্যাডভান্স সিটিং পিসি একটু স্লো কাজ করতেছে প্রক্সিওন হার্ডওয়্যার আসলো কেন অ্যাডভান্স সিটিং কই গেল ওকে এই দেখো এই এখান থেকে কিন্তু পাওয়া গেছে 
তোমার উইন্ডোজ টেনে কিন্তু আর একটা ওই বক্স আকারের মতো করে দেখাবে যেমন ভি ওয়ান ভি টু বা এ জাতীয়তা বা এখানে যদি তোমার ভার্চুয়ালি থাকে ভার্চুয়াল অ্যাডাপ্টার বা এডিটর যেমন ওই ভি এম নেট জিরো ভি এম নেট টু এখানে যেটাতে তুমি আইপি দিবে যেমন এখানে এখানে দুশো তেইশ পেসে আমারটা বা এখান থেকে যেটা পাবে এটি কিন্তু আমাদের পি এফ সেন্সে আসে এই আইপিটা এসে পি এফ সেন্সে আসে আমাদের কাজে লাগবে মানে উইন্ডোজ থেকে তোমার মেন পিসি থেকে আসে কি করলো পি এফ সেন্সে ভার্চুয়ালে বক্সে পি এফ সেন্সে একটা আইপি আসলো যেটা আমরাকে অনলাইন হিসেবে ঘোষণা করে দিলাম এবং পি এফ সেন্স থেকে আমরা আইপি বের করলাম মানে পি এফ সেন্স থেকে আমরা এই বের করলাম তিনটা আইপি বের করব তিনটা একটা হচ্ছে দর সিরিয়ালের আর একটা হচ্ছে বিট সিরিয়ালের দুইটা বিট সিরিয়ালের আর কি আইপি আমরা দুইটা আইপি তিনটা আইপি বের করলাম বের করার পরে এখান থেকে যে আসলো এখন আমাদের যে বিষয়টা করতে হবে এখন আমি আরেকটা পিসি যদি একাই এটা হচ্ছে স্প্লাং এস পি এল ইউ এন কে স্প্লাং পিসি আর এই হইতেছে হ্যাঁ ফরওয়ার্ডার সেন্ট্র এস পিসি দেয় বা ফরওয়ার্ডার দেয় যেমন ফরওয়ার্ডার এখান থেকে যে লক গুলা কি করবে আমরা এই পিসি গুলাকে হিট করব মেলোয়ার দিয়ে এই ফরওয়ার্ডার আর কি ফরওয়ার্ডার পিসি গুলাকে মেলোয়ার দিয়ে হিট করার পরে কি হবে কোনো কিছু হিট করলে তাহলে কি আমরা এটাকে আবার এটা দিয়ে স্প্লাং দিয়ে সেটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করব অ্যানালাইসিস করে যে ইনসিডেন্টটা হবে সেটা আমরা রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করব মানে এই ফরওয়ার্ডের পিসি গুলাকে যেমন আচ্ছা মেলোয়ারটা ডাউনলোড করবা এই পিসি দিয়ে ফরওয়ার্ডার পিসি গুলা দিয়ে এই পিসি গুলাতে মেলোয়ার ডাউনলোড করবা মেলোয়ার ডাউনলোড করলে তার পিসি গুলা কি হবে ইফেক্টেড হবে বা সেশন ক্রিয়েট হবে যেটাকে লক ক্রিয়েট হবে আমরা যেটাকে লক বলি তাহলে লক গুলো যখন ফরওয়ার্ডার হবে তাহলে স্প্লাং সেটাকে বুঝতে পারবে সেটা কিন্তু ডিটেক্ট করবে মানে ডিটেক্ট করবে নট প্রিভেন্ট করবে না সেটা কি করবে ডিটেক্ট করবে আর এর ভিতরে যে ইনসিডেন্ট গুলো হবে তখন তুমি সেগুলোকে মানে রিপোর্ট আকারে দেখাবা যে বলবে যে আমি একটা রিয়েল টাইম ডাটার উপরে আমি পাঁচটা মেলোয়ার ডাউনলোড করছি ইফেক্টেড হওয়ার পরে সেগুলোকে আমার সিস্টেমে সেইগুলোকে ডিটেকশন করছে দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা আমার ইন্ডাস্ট্রিতে যদি আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তাহলে ইন্ডাস্ট্রির যে ইনসিডেন্টগুলো হয় সাথে সাথে সেটাকে ধরতে পারবে তোমার টাইম বেশি থাকলে দুই মাস থাকলে তাহলে আমি এখানে আরও কিছু বক্স অ্যাড করে দিতাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভাবে যদি চিন্তা করো তাহলে এটা অনেক কঠিন আকারে দাঁড়াবে আর কি তো এই সিম্পল ভিতরেই মানে মেলোয়ার নিয়ে তুমি যেহেতু মেলোয়ার নিয়েই কাজ করতে চাইছিল তাহলে এই জন্যই আর কি এই চিন্তাটা থেকে আমি দিলাম এই ফরওয়ার্ডার পিসি গুলাকে মেলোয়ার ইফেক্টেড করানোর পরে মেলোয়ার যখন প্রবলেম করবে তখন আমরা স্প্লাং দিয়ে সেগুলোকে কি করব ডিটেক্ট করবো এবং স্প্লাংকের আরেকটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে যে তুমি ডাটা ইনপুট করতে পারো তুমি এখানে ডাটা ইনপুট করবা ডাটা ইনপুট করলে মানে স্প্লাংকের মেশিনের ভিতরে তুমি ডাটা ইনপুট করবা স্প্লাংকের মেশিনের ভিতরে তুমি যদি ডাটা ইনপুট করো 
আবার এখানে কিন্তু আরেকটা জিনিস একটু মানে বাদ দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে যে এই এ যে মানে স্প্লাঙ্কটা স্প্লাঙ্কে তো একটা আইপি দিছিলাম স্প্লাঙ্কের আইপি দিছিলাম কি 100 আচ্ছা 10 2 হ্যাঁ सपोज হ্যাঁ सपोज তোমার মনে করে এটা তোমার পিসি কি পিসি উইন্ডোজ পিসি যেটা মেইন পিসি আমরা হোস্ট পিসি বলি এই পিসি তে ব্রাউজার ওপেন করবা ব্রাউজার ওপেন করে এখানে যদি এই 10 24 10 দুই যদি হিট করো আইপি টা যদি তুমি করো তাহলে স্প্লাঙ্ক এর কিন্তু ইন্টারফেস এসে যাবে বুঝতে পারছিস মানে জি জি স্প্লাঙ্ক এর ইন্টারফেস আসবে ইন্টারফেস আসলে তাহলে তুমি এখানে যে কাজটা করবা ওখানে আরেকটা ইনডেক্স আসলে স্প্লাঙ্ক তো চলে বেশ কিছু নিয়মে প্রথম হচ্ছে যে তোমার হেডার তারপরে ইনডেক্সার তারপরে ফরওয়ার্ডার এখন হেডার ইনডেক্সার একটার ভিতরেই থাকবে স্প্লাং একটা মেশিনের উপরেই থাকবে এটা আরো আরো যখন বিভিন্ন ধরনের হেভি ফরওয়ার্ডার আছে ফরওয়ার্ডার আছে যখন তোমার বড় বড় অনেকগুলা ডাটা মানে সেকেন্ডে অনেকগুলা ডাটা পাস করা লাগবে দ্যাট মিন্স যে মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কারণ একটা মেশিনে অনেকগুলা লগ হতে পারে বা একটা তোমার দরজাতে অনেকগুলা লগ হতে পারে দরজা মানে যেটা ডিজিটাল ডোর আছে অথবা বিশাল কোম্পানি তো অনেক সময় মনে করে যে অনেকগুলা লগ হতে পারে তখন হেভি ফরওয়ার্ডার ব্যবহার করা হয় অথবা ফরওয়ার্ডার বলতে তখন আবার হেডার একটা জায়গায় থাকে একটা ইনডেক্স একটা জায়গায় থাকে ফরওয়ার্ডার একটা জায়গায় থাকে কিন্তু এখানে যেহেতু ছোট এনভায়রনমেন্ট সো স্প্লাঙ্কের ভিতরেই মানে একটা মেশিনের ভিতরেই আমি হেডার এবং কি ফরওয়ার্ড মানে ইনডেক্সার একটা জায়গায় রাখছি একটা জায়গায় রাখার পরে তারপরে ফরওয়ার্ডার আলাদা রাখছি শুধু বুঝতে পারছি মানে কিভাবে ইনস্টল করা লাগে কি করা লাগে তুমি সেটাকে দেখতে পারো অথবা ডকুমেন্টেশন হতে পারে মানে মেন কথা হচ্ছে এই ডায়াগ্রামের উপরে তোমার সাজাবা কারণ এই ডায়াগ্রামে মানে অ্যাট ফার্স্ট তুমি কি করবা মানে পিএফ সেন্স ইনস্টল দিবা প্রথম যে জিনিসটা করবা পিএফ সেন্স ইনস্টল দিবা তাহলে হাউ টু ইনস্টল পিএফ সেন্স তুমি যদি ইউটিউবে সার্চ দাও তাহলে ভার্চুয়াল বক্সে কিভাবে পিএফ সেন্স ইনস্টল করে এটা দেখায় দাও তুমি ইনস্টলেশন শেষ করে রেখে দিলা আর কোনো কাজ নাই শুধু ইনস্টলেশনটা করলা দেন তারপরে তুমি সেন্ট্রো ওয়াইস ইনস্টল দিবা হাউ টু ইনস্টল সেন্ট্রো ওয়াইস ভিএম ওয়ার তুমি যদি ভিএম ওয়ার নিয়ে করো ভিএম ওয়ার দিলা এ পর্যন্ত তোমার কাজ রেখে দিলা তাহলে যেহেতু একটা পিসি হয়ে গেল তাহলে হাউ টু ইনস্টল উইন্ডোজ ভিএম ওয়ার তাহলে ভিএম ওয়ার উইন্ডোজ কিভাবে ইনস্টল করে হয়ে গেল তিনটা পিসি এখন আরেকটা পিসি বাকি আছে ফরওয়ার্ডার ওই এ যে তুমি স্প্লাঙ্কের জন্য যে পিসিটা বানাইছিলা এই পিসিটা কি করবা এটা ক্লুন করবা ক্লুন করে মেশিনটা তুলে দিবা তাহলে তোমার কাজটা সহজ হয়ে গেল তাহলে চারটে পিসি হয়ে গেল দেন এখন মানে আরেকটু কাজ করবা আরেকটু কাজ করে তো প্রথম ধরবা স্প্লাঙ্কটা প্রথম ধরবা স্প্লাঙ্কটা বা না আগে পিএফ সেন্সটা ধরলে পিএফ সেন্সের একটু তুমি প্রবলেমে পড়বা কারণ পিএফ সেন্সে অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ তুমি এখনও কাজ করো নাই আর পিএফ সেন্সটা আগে ধরো না আগে ধরবা স্প্লাঙ্ক স্প্লাঙ্ক কি করবে স্প্লাঙ্ক ইনস্টলেশন হাউ টু ইনস্টলেশন স্প্লাঙ্ক সেন্ট ওয়েস মানে কিভাবে আমি সেন্ট ওয়েসে স্প্লাঙ্ক ইনস্টল করবো তাহলে ওই সেন্ট ওয়েসটা তুমি কি করবা এই যে সেন্ট ওয়েসটা আছে এটা কাজের সুবিধার্থে এটার সাহায্যে তোমার এই হোস্ট পিসিকে এস এস এই স্মুডে পুটিতে কানেক্ট করবা তাহলে কি হবে তোমার তোমার এই ডেক্স থেকে মানে এখান থেকে তুমি এটাকে স্প্লাঙ্ক দ্বারা মানে স্প্লাং ইনস্টল করা শেষ করবা যখন স্প্লাং ইনস্টল করা শেষ হবে দেন অন্য অন্য পিসিগুলো থাকলে ওই পিসিগুলোতে ফরওয়ার্ডার ইনস্টল করবা তখন কিন্তু এই এ যে এর আইপিটে তুমি যে আইপি আসুক এই আইপিটা একটু নির্দিষ্ট করে দিবা মানে সে স্প্লাঙ্কের আইপিটা একটু স্টেটিক করে দিবা স্টেটিক করলে এটাও যদি সার্চ দাও চেট জিপিটিতে অথবা তুমি যদি সার্চ দাও গুগলে যে হাউ টু স্টেটিক আইপি সেন্ট ওয়েস মানে তোমাকে দেখায় দিবে এগুলো কোনো প্রবলেম হবে না খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবা 
দেন স্টেপ যখন শেষ হয়ে গেল যখন ফরওয়ার্ডারের সাথে একটা লক দেখবে যে লক আসলে আসতেছে রিয়েল টাইম লক আসতেছে যখন ফরওয়ার্ডার কানেক্ট করবা মানে ইন্ডেক্সারের সাথে তখন দেখবে যে আসলে शेष पर रेकर्ड रखे इंटरनेट इंटरनेट दी पिसी ग এরপরে তুমি এখানে মেলোয়ার মানে মেলোয়ার বাইট থেকে অথবা মেলোয়ার ডট নেট থেকে মেলোয়ার জি থেকে তুমি কিছু মেলোয়ার নামাইয়া দিলা নিলা ওই পিসিগুলোতে নামাই রাখে দিলা এখন তুমি তো সেন্ট ওয়াইজ দিবা মিনিমাম মিনিমামে তো তুমি ই পাবে না सपोज ধরো গ্রাফিক্যাল মোড পাবে না তাহলে মেলোয়ার ইনস্টল করবে কেমনে নামাবে কেমনে কোন ওয়ে আছে তোমার কাছে উইন্ডোজ এর নাম আইতে পারলা কিভাবে নাম আইতে পারো मिनिमाम मैकुअलेशन करो दें तुम चार मैक करो दें नक करो दें रिपोर्ट कर পেপার তো অন্য জিনিস পেপারটা হচ্ছে দুই পৃষ্ঠাতে হয় দুই পৃষ্ঠা অনেক বেশি এক পৃষ্ঠাতে হলে ভালো নয়তো মানে দুই পেজে যেটা কে রিসার্চ পেপার বলি আমরা এটা তুমি পড়েও করতে পারো তোমাকে রিসার্চ পেপার চাবে না তোমার ভার্সিটি থিসিস বুক লেখা লাগবে স্যার 40 পেজে হ্যাঁ থিসিস বুক লেখলে ওটা কে রিপোর্ট বুক বলি আমরা এই রিপোর্ট বুকটা তো তোমার এডিট করতে লিখতে কিন্তু প্রচুর একটু টাইম লাগবে सारा रात जेक्सी 
সারা রাত জাগে আবার সকালে উঠে প্রেজেন্টেশন দিছি তখন আরো তোমার প্রেজেন্টেশনের কাজ থাকে তারপর সে ইয়ে থাকে এখন তো সহজ তখন তো আরো চেট জিপিটি ছিল না এখন তো তুমি ইচ্ছা করলে একে ইউজ করে অনেক কিছু করতে পারবা মানে অনেক লেখা তোমাকে সুবিধা করে দিবে যদি তুমি ইউজ করতে চাও যদি ইউজ করতে চাও চেট জিপিটিকে